ഹായ് ഓൾ അസ്സലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫില്ലിങ്ങും ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ടർ ലെയറൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇഫ്താർ ഐറ്റമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് ക്രംപ്ൾ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്ത് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പരുവായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് മൈദപ്പൊടിക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അര മുതൽ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മാവൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് മാവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് നടച്ച് വെച്ചൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ് പീസ് ഇതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുരുമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരല്പം ഓയിൽ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസസായി കട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ച് കിട്ടത്തിന് ശേഷം മാക്സിമം ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഇതേ പാനിലേക്ക് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്തൊന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വയറ്റിയെടുക്കുക ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ചേർത്തൊന്ന് വയറ്റുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളി ഇതായി ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഒരു ഉള്ളിയും കൂടി ചേർക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ഒരുപാട് നേരം വയറ്റി സോഫ്റ്റ് ആവുമെന്ന് വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഇതായി ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആക്കി മുറിച്ച ഒരു ക്യാരറ്റും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ക്യാരറ്റ് കുക്കാവുന്നത് വരെ വയറ്റുക ഒരുപാട് അടച്ചു വെച്ചൊന്നും വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്യാരറ്റിൻ്റെ ആ ക്രഞ്ചിനെസ് പോവാതെ ജസ്റ്റ് വയറ്റിയിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതലിടാം കുറവാണെങ്കിൽ കുറവിടാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കോൺ ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ഇതെല്ലാം പാടെ കൂടി ഒന്ന് നല്ലപോലെ വയറ്റിയെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ഫില്ലിങ്ങിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും ഓവർ കുക്ക്ഡ് ആയി പോകരുത് അതായത് ക്യാരറ്റും ഉള്ളിക്കും ക്രോണിനും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ആ ക്രഞ്ചിനെസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരിക്കലും അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചില്ലി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം കുറവാണെങ്കിൽ ഇതിന് കുറവും ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഒഴുകാനും കൂടി ചേർത്ത് എല്ലാം പാടെ കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള വൈറ്റ് സോസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലത്തെ ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെക്കുക അതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടർ മെൽട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ബട്ടറും മൈദയും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മൈദയുടെ സ്മെൽ റോ സ്മെൽ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ചെറിയ തീയിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിലേക്ക് ടോട്ടൽ അര ഗ്ലാസ് പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇത് തിക്കായിട്ട് വരും അതായത് ഇതുപോലെ തിക്കാവും തിക്ക
സോസ് ഇത് ഈ ഒരു പരുവായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ഇനി വർക്ക് പ്ലേസിലേക്ക് ഒരു അല്പം മൈദ തൂക്കി നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഹാഫ് മൂൺ ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഹാഫ് മൂൺ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ചെയ്യാം നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഫില്ലിങ് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കട്ടർ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ പൈസും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഓയിൽ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നേരം നമ്മൾ ഈ പൈസ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഓയിലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓയിലിലേക്ക് പൈസ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൈസ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൈസൻ്റെ പുറം മാത്രം വേഗം ഒരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ട് അകത്തൊരു കുക്കാവാത്ത പോലെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇത് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല സാവധാനത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ക്രീമി ചിക്കൻ പായസ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള മലബാർ ഫില്ലിങ്ങിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രുചിയാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയും റെസിപ്പിയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോയും റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് സ്റ്റ